días, querida audiencia, y sean bienvenidos una vez más a Buenos Días, Guinea. Empezamos un nuevo día, es miércoles, ombliguete de la semana, y venimos con muchísimas energías, pero sobre todo las mismísimas ganas de pasar estas dos horas con nuestra queridísima audiencia. Jesús Caetano, buenos, buenos días. Buenos días, buenos días, Rosmila. Espero que hayas podido descansar y afrontar, para afrontar eh, la mejor manera posible la mañana de hoy. Dos horas intensas que vamos a tener por delante y mucho que abarcar. Bueno, a todos ustedes un fuerte abrazo y a Arisa que con las mismas energías, pero no, ese trabajo no permite las mismas energías. Renovamos las energías cada noche para poder estar aquí cada mañana con todos ustedes. A todos los que estáis ya delante del televisor, tenemos mucho que abarcar esta mañana, mucho que compartir con ustedes y les invitamos a que asistan a las dos horas que vamos a tener por delante. Intenso directo, intensa, intensas conversaciones, mucho que absorber. Y a todas estas personas que hoy es su día especial, también les acompañamos, les enviamos saludos, les enviamos fuertes abrazos y buenísimos deseos. Que afronten este día como si no hubiese un mañana, nunca mejor dicho. Así es, pues disfrútalo muchísimo y como siempre, todas las mañanas por recordar que tienen disponible nuestro número de teléfono que es el 555-567565. Por si queréis hablar a una persona especial, mandarnos un saludo a nosotros o opinar en el tema del día. Desde luego. Hoy tendremos un tema del día bastante movidito, bastante interesante porque hoy vamos a hablar de la fiesta habilidad de las relaciones a distancia. Hmm. ¿Has tenido una relación a distancia? ¿Qué también te ha ido esa relación a distancia? ¿Crees en las relaciones a distancia? Por favor, envíenos sus respuestas y sus comentarios al número de teléfono 555-567565. Queremos leer sus respuestas, por favor. Y así, cuidado. Todo vale. Bueno, mentiras no. Vale <risa> todo, las experiencias en ese caso. Eh, la, las experiencias vividas, las oídas y lo que tú piensas, lo que te parece una relación a distancia. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otra parte, recuerda que también estamos en las redes sociales en las que más molan para que la gente hoy en día hoy entiendan el las lenguaje. más virales las más virales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en TikTok por qué no oye estamos que, que molamos también queremos <risa> estar donde está la gente que molan entonces qué queremos queremos que ustedes se vayan a suscribir buscándonos con el mismo nombre Buenos Días Guinea 2.0 a ver si hay otro no va a tener el 2.0, vamos a aparecer nosotros. Usted se suscribe a la cuenta que va a abrir ahora mismo y directamente se estará conectando con nosotros. Y te aseguro que a lo largo del día de hoy, después que termine el programa, va a haber algún que, alguna que otra cosa nueva. Eso ahí. También recordarle que el capítulo de esta mañana de Buenos Días, Guinea, al igual que los, de, los anteriores, pueden verlo íntegramente en la, en la cuenta de la plataforma Instagram, o sea, YouTube, quiero decir. Instagram, YouTube ya me están quedando por ahí. En YouTube, ¿por qué? Porque completamente por usted volver a revisionar los capítulos de este programa. Si alguno te pareció interesante o simplemente quiere revisar eh, Buenos Días Guinea, cómo ha ido evolucionando, pues ahí tiene el perfil en la plataforma YouTube. Y cuidado, hay una y más. Así es. Y seguimos hablando de relaciones a distancia. La, la mejor relación a distancia y la más fiable que hay es la nuestra, con ustedes, nuestra queridísima audiencia. Y recuerden, nuestra relación a distancia funciona porque podéis llevar Buenos Días Guinea a cualquier lado desde vuestros teléfonos inteligentes. Nuestra página web funciona en cualquier parte del mundo, sin importar dónde estés. Puedes tener esa relación excelente con nosotros y sobre todo, recuerde, a distancia y de manera muy, pero muy fiable. Simplemente pues, tienes que crear www.azongatelevisión.com para que luego pueda vernos en cualquier lado que esté. Y recuerda, aparte de poner de Buenos Días Guinea en directo, también puedes ver todo todo el catálogo de Azonga Radio y Televisión desde nuestra página web. Así que no hay excusas, no hay ninguna forma de que no sea viable, como decíamos anteriormente. Nuestra relación a distancia con nuestra audiencia es la más fiable que puede existir. Y también recordarles, querida audiencia, que tienen disponible lo que es nuestro correo electrónico, pues si quieren hacerle una dedicación especial a un ser querido, a su media naranja, a su entero limón, a su entera vera, lo que usted quiera, sin importar qué ser querido 
objetivo es elija usted uno de los muchos que tenga y envíenos todo el contenido, perro, todo el contenido con dos días de antelación. Pueden ser fotos, cartas, vídeos, todo lo, o canciones, claro, lo que... Si quieres dedicar un, un videoclip ese día a tu persona especial, dedícaselo y lo pasamos aquí con muchísimo gusto. Pero recuerda que debe ser con dos días de antelación al correo electrónico buenosdiasguinea.azongatv.com o a nuestro número de teléfono vía WhatsApp 555-56-7565. Y Jesús y yo nos encargaremos aquí, Jesús. De obrar el milagro, hacer, <risa> hacer feliz a esta persona. Hacemos magia. Sí, hacemos magia. La palabra que no te llegaba a nosotros se nos va a ocurrir. Bueno, con esta información, después de haberle repasado, que estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos con la página web y el correo electrónico. También decirle que mientras estamos en directo, usted puede ir interactuando con nosotros vía WhatsApp o mensajes normales, Normal. SMS, para abordar el tema del día. Y como ya dijo aquí mi compañera, mi querida compañera, hablamos hoy de la fiabilidad de las relaciones a, a distancia. distancia. ¿Qué piensas? Que mucho, mucho que contar ha habido acerca Muchísimo. de eso. Mucho revuelo hemos escuchado. Hoy tienes la oportunidad de compartir tu experiencia con nosotros y con todo el mundo que nos está siguiendo. Esto por un lado. ¿Sabes? Nosotros que estamos ya despiertos, estamos aquí esta mañana muy tempranito. Hay algunas partes de, de Guinea Ecuatorial donde el frío no permite que la gente termine de despertar y despertarse ya. Que caso común allá en el Binayón, que son periodos en los que hace bastante frío. Quiero que se levanten y que pongan a Zonga Televisión, buenos días Guinea, los que nos están siguiendo desde Zoaisebekan, también los que nos están siguiendo desde Villavillán en Mongomo, en Ebibéin en Bata, ahí también en la isla, en la isla esta la de Bioko y por también sin olvidar a los de la isla de Anubón, que nos sigan Ah, un saludo especial a los de Corisco. Me encanta Corisco. A toda Guinea Ecuatorial. Y ya que estamos en saludos siguen. especiales, pues mandarle un saludo muy, pero muy especial a la gente de mi segundo pueblo. A la gente de Batete, desde aquí, pues un saludo muy, pero muy especial a toda la no? gente de Batete. Esperamos que también estéis mirando buenos días, Guinea. Y como decía mi compañero, hay muchos lugares de la isla y de Guinea Ecuatorial en general donde el frío no nos permite despertarnos. Así que desde aquí, desde la isla, pues mandamos un saludo muy especial a todos los Moquense, chicos de Moca, despertar y mirar buenos días, Guinea, por favor. Uh -huh. Bueno, y si los de la hacienda allá en Riaba me están viendo, aquí les envío un guiño que ya me pueden ir invitando, ¿eh? <risa> <risa> que también hace un frío, un frío ahí sí. por, por, por Riaba. Bueno, con eso nosotros vamos a empezar el, el primer apartado de Buenos Días Guinea cada mañana, que suele ser el, el resumen informativo. Ahí estamos. Antes de iniciar con la jornada laboral, la pesca artesanal ha sido la tarea seleccionada. A primeras horas de la mañana de este martes, la pareja presidencial se ha dirigido a varios de sus estanques de peces ubicados en su recinto privado de cohete, donde durante varias horas han estado pescando. Acompañados de varios miembros de su gabinete, disfrutando del momento, se veía a sus excelencias, su Bengman Bazoa y señora, capturar gustosamente los peces con las redes que empleaban para la pesca. Después del arduo trabajo, sus excelencias han compartido los peces capturados con los miembros de su gabinete. Destacar que esta constituye la segunda actividad pesquera que realiza la pareja presidencial en lo que va de año aquí en la ciudad de Mongomo. La primera tuvo lugar el pasado mes de febrero del año en curso. Su excelencia, Anguemo Biamangue, se sorprende por la información que paraliza la construcción de la futura sede del Instituto Nacional de Seguridad Social. Así se ha mostrado el vicepresidente de la República este martes durante su visita en el nuevo inmueble del Inceso en Malabo II, con el propósito de informarse sobre la paralización que sufre este proyecto financiado por el gobierno. Sobre terreno, el delegado nacional del Inceso ha informado al miembro del gobierno que la obra iniciada por la empresa Cigesa en 2014 y supervisada por la firma Bocumba sufre esta ralentización debido a una supuesta venta de acciones por parte de la firma ejecutora. 
Cigesa vendió las acciones a Limotec, empresa que debía culminar el proyecto en 2017. Sin embargo, las dos firmas ya se encuentran en paradero desconocido, lo que para Tomás Esonava es una de las causas de la congelación de este proyecto. La empresa que ejecutaba la, el proyecto, esta empresa ya no existe, que es Cigesa. Y después nos informan cuando hemos hecho indagaciones por, para te, saber cuáles son los planos, cuál es el presupuesto, cuál es solo la, la situación que queda por pagarles. Eh, hemos encontrado que Cigesa, que era el que ejecutaba las obras, ya había vendido sus acciones a un tal, a, a la empresa Imotec. Lo vemos aquí fuera eh, como algo terminado, pero dentro aún hay que montar el sistema de aire, el sistema de, de electricidad, eh, el, el baldosado del tal y el acabado final interno. El inacabado edificio en cuestión consta de siete plantas cuyo presupuesto es de más de 9 mil millones de francos cefas y se debía ejecutar en un plazo de 36 meses. Pero según la contabilidad interna del inceso, ya se ha desbloqueado más de 3.800 millones de francos cefas a favor de la empresa Sigesa. En ese sentido, Nguemo Biangmangue ha mostrado su preocupación al no entender el por qué se liberó tanto dinero sin la constancia del Ministerio de Obras Públicas ni de G-Proyectos. Para ello y con la finalidad de verificar el paradero real de esos fondos, así como las empresas implicadas, el vicepresidente ecuatoguineano ha acordado una sesión de trabajo con los responsables de Hacienda, Tesorería, que proyectos, obras públicas e inceso para este miércoles, a fin de arrojar más luz al tema y ver cómo retomar la construcción. Esta campaña de limpieza inició en el distrito urbano número 2 de Malabo, partiendo desde la Plaza Mayor de Languema, pasando por todas las calles centrales del distrito. Durante la visita por las calles de Languema se han constatado irregularidades urbanísticas, pequeñas averías en las redes de agua, necesidades de limpieza de canales y drenaje, así como la recomposición de tapas de los mismos, entre otros. Esta asistencia que nos ha venido a, a dar el alcalde eh, de la central, porque la visita esta genera que haya una manera un poco más eh, solidaria en cuanto al trabajo, que se, estamos encomendados y creo que esto va a vitalizar un poco más lo que es la limpieza de nuestra Corporación Municipal de Malabo y coadyuvará para que se vea una imagen muy diferente a la que anteriormente se viene teniendo, que no ha sido tan mala, pero creo que vamos a mejorar más la imagen de la ciudad de Malabo y esto al, ayuda alimenta moralmente, o sea, levanta la moral de las barrenderas, de los uh, funcionarios, obreros de, de obras y servicios, para que sigan más o menos eh, trabajando codo a codo eh, en pro de esta limpieza, la pulcritud que se está queriendo eh, lograr. La comitiva presidida por el alcalde presidente Bololo de Cobo ha estado compuesta por varios tenientes alcaldes y concejales del Ayuntamiento Central que lo acompañaban, así como el señor alcalde número 2 de Languema y directivos de la Administración Central. Se prevé que las visitas y limpiezas se lleven a cabo durante tres días. La expedición dirigida por el profesor Antonio Rosas con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial e INDEFOR ha concluido el proyecto científico con el que se pretendía tener más conocimiento sobre cómo se ha producido la evolución humana en los bosques ecuatoriales de África Central. Estos investigadores han trabajado sobre la recuperación de datos de las primeras ocupaciones de nuestra especie, el Homo sapiens, en Guinea Ecuatorial. El objetivo de esta investigación era descubrir cuándo y cómo los seres humanos prehistóricos fueron capaces de habitar los difíciles ecosistemas forestales lluviosos de la cuenca del Congo. Para responder a estas preguntas, se han realizado exploraciones arqueopaleontológicas por diferentes regiones del país. En esta campaña de campo, se han trabajado en las provincias de Huelenzas y Centro Sur. Fruto de estos trabajos y de campañas anteriores, se han encontrado restos paleontológicos de una gran antigüedad, llegando a demostrar que hay presencia humana en Guinea Ecuatorial hace más de 42.000 años, correspondiente al denominado Paleolítico Medio Africano. También han investigado las comunidades de grandes simios en la pluvisilva de África Central. Los expertos han puesto a disposición del público los resultados de esta investigación en un libro titulado Tesoros Naturales de Guinea Ecuatorial, 
una coedición de las editoriales Catarata y CSIC. Ahí tenemos un poquito lo que ha sido ese resumen informativo súper interesante, la última noticia, que luego y, y rescato la última por, por, por lo que hice casi al final de, de la locución, ¿no? Que ha habido vida en Guinea Ecuatorial ya hace más de 42 Dos mil. mil millones de años. Es como que, wow. Sí. Sería um, interesante poder leer este libro, sí, la verdad. Y, y cada vez que se pueda saber uh, algo de, de, de tus raíces, ¿no? mucho mejor, más, más historia, sí. uh, más argumentos de... Sobre todo me, mejor entiendes también. Mejor si entiendes, ¿no? Uh, cuando se habla de, 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 de la historia de, de, de Antiguo Egipto, en los, eh, antes de los faraones, durante los faraones y eso, es, es una riqueza cultural para la historia de, 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 de Egipto. Y si ahora Guinea Ecuatorial puede tener esos datos de, de, de su origen, y cómo se asentaron y todas esas cosas, eh, las razones de la investigación. Bueno, lo que, los resultados de tal investigación, esto hace más que ayudar uh, al, al, al país, a Así lo que es. es la riqueza del país y la historia del mismo. Así es. Pues vamos a irnos ahora, querida audiencia, a una pequeña pausa y volvemos enseguida con muchísimo más de Buenos Días, Guinea. Así que, ya saben, no se puede mover ni un poquito. Estamos de regreso aquí en Plato y empezamos con el abrazo matinal del diario y así que abrazo matinal. Hey Caetano, ya sabes que me gusta traerte cosas graciosas, cosas divertidas, pero sobre todo cosas nuevas, ¿no? De las que a lo mejor no tenías eh, idea de que existían o que se celebraban. Sobre todo, sobre todo. doy fe. <risa> pero que luego al final sí que es interesante, ¿a que sí? Sí. Así que me gustaría que pong eh, nos pongan una imagen para que luego hablemos un poquito de eso. La imagen que aparece ahora mismo en pantalla, Caetano, cuando la ves... ¿En qué piensas? ¿En un gato holgazán? Sí. ¿Una pintura? Uh -huh. Pero el gato tiene la lengua afuera, puedes verlo, ¿no? Sí. Como, eh, como ese, eh, haciendo ese gesto que muchas veces hacemos las personas, como enseñar la lengua, sí, eso mismo. Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene de... que ver este gato o esta pintura con su lengua afuera, con el abrazo matinal del día de hoy? ¿Qué tiene que ver? El, el punto aquí de todo lo que ha remarcado es el, 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 la lengua afuera. La lengua afuera. Es lo más raro de, de, de toda la foto, sí. ¿no? Un gato holgazán, bueno, ya se entiende, uh -huh. pero que duerma con la lengua afuera... Es, es raro. Sí, un poquito. Pues como este gato en el día de hoy, un día como hoy, 19 de julio de todos los años, a nivel mundial, Cayetano, la gente celebra el Día de la Lengua Afuera. <risa> el Día Mundial de la Lengua Afuera. Día Mundial de sacar la lengua, por ejemplo, mira. Que haces el, el gesto todos los días, seguramente que haces en algún momento ese gesto. Bueno, ahora mismo lo has hecho, donde he preguntado lo has hecho ahora mismo, ¿ves? Ahora mismo lo estás haciendo. Entonces, alrededor del mundo, en el, en un, eh, hoy, día 19 de, de julio, la gente celebra el Día Mundial de sacar la qué? lengua afuera. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? Pues la lengua, mira, hoy se celebra, 19 de julio se celebra el Día Mundial de sacar la lengua a nivel mundial, como lo he dicho anteriormente, y recordamos que la lengua es un músculo móvil situado en el interior de la boca, ejerciendo las funciones funciones de masticación, de deglución, de sentido del gusto y el lenguaje. Uh -huh. Pero, me, eh, pero la mejor de todas, de todas es sacar la lengua. ¿Y por qué? Y es que hacer una gran mueca con la, la, con la lengua es súper bonito, es súper guay. Como que estoy hablando y me haces de repente, como que mmm, todo lo que dices ahí, mira. <risa> Te, te, te hace gracia, te hace gracia. Eh, eh, hace Lo acabas gracia, de hacer otra vez, ¿ves? Eh, es como que muchas veces estáis inconsciente hacer eso. Sacar la lengua de la boca. Bueno. Hacer muecas. <risa> Pero es bonito y divertido, ¿a que sí? Hay otras partes del cuerpo humano que creo que se merecen... <risa> que, que, que deberían también tener un día mundial, ¿no? De, sí, sí. <risa> pues eso, tradicionalmente se ha considerado que sacar la lengua es sinónimo de mala educación. Ajá. Pero en ese día es absolutamente válido y especial. ¿Quién no se ha hecho un selfie con el gesto de sacar la lengua? Mm, todos. 
¿Te lo has hecho a que sí? Y cuando te hacías la foto, ¿pensaste en el gesto de mala educación o lo hiciste porque era divertido y guay? El momento. El, el momento. momento, sí. Por, y el lugar. Por eso, por eso pregunto otra vez. Cuando te hacías la foto, ¿pensabas en el gesto de mala educación o simplemente hacerlo porque era divertido o se veía Porque era, el momento era un momento de diversión. Entonces. Y el ambiente. Por eso mismo, dependiendo de qué hacemos, a sacar la lengua, pues se considera de una manera o de otra manera. Entonces, celebramos este día porque es algo que la gente hace casi a diario, que se ha convertido en un gesto divertido, en algo bonito. <risa> que también me acaba de sacar la lengua, ¿eh? que, no que, que, quede, que, quede, que conste en acta. Pero vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades de sacar la lengua. Eh, ¿Sabías que es considerado el músculo más fuerte del cuerpo la lengua? El músculo más, más fuerte. fuerte del cuerpo. No. No lo sabías. No. Para que veas. Que luego hay muchas cosas que a lo mejor hemos por sentado, hemos por hecho y realmente no las conocemos de verdad. Uh -huh. Tenemos la lengua en la boca y no sabemos realmente. Si, si te hubiese preguntado antes cuáles son las funciones realmente de la lengua, a lo mejor me habrías dicho una o, o dos, pero tiene muchísimas funciones que, al, que muchas veces ni siquiera paramos a pensar en ellas o no le damos las, la importancia suficiente. Y luego también otra curiosidad es que la lengua posee huellas que contienen información única de la identidad de las personas. Uh -huh. Eso lo aprendí de una serie de investigaciones. <risa> Se me quedó. Pues eso. Y también la lengua contiene unas 3.000 papilas gustativas que ayudan a identificar cinco tipos de sabores. Amargo, salado, uh -huh. agrio, uh -huh. dulce y picante. Bueno. Si no tuviésemos la lengua no podríamos degustar ni, ni diferenciar esos sabores. El, el punto aquí no es menospreciar la lengua en Ajá. sí. Es el hecho... De que se, se conmemore un, el, el día de sacar de la lengua. sacarla fuera. <risa> pues eso, es que normalmente, como te, vuelvo y te, te repito, la lengua tiene mucha importancia para el ser humano, para lo que es nuestro cuerpo en sí, un papel fundamental. Y luego, el hecho de sacarla fuera, porque generalmente sale dentro de la boca, pero el hecho de sacarla fuera se ha convertido en un hábito divertido, en algo simbólico ¿no? para muchas personas. Si te fijas mucho en las redes sociales, casi el, el 70% de las fotos que, vamos a, que vas a ver o está así, o está así, o, o sea, hay gente que no se siente bien si no saca la lengua. ¿Te has, ¿Te has fijado en eso? Es como que no? hay ciertas personas que todas sus fotos tienen la lengua afuera. <risa> eso mismo. Sí. Pues para esas personas que os gusta sacar la lengua afuera, hay muchísima curiosidad sobre la lengua que me gustaría contaros. Pero ya sabéis, si queréis saber más información sobre lo, que, sobre lo que es la lengua en sí, sobre por qué se celebra ese día mundial tan, pero tan curioso, volvemos, vuelvo y repito, es un día... Mmm, raro, un día curioso, porque realmente no es un día mundial que sea muy, muy importante, pero es un día mundial también reconocido de, de manera curiosa, un día mundial curioso. Así que, pues ya sabemos, existe un día mundial de sacar la lengua afuera. Este gesto que siempre es todos los días haciéndote una selfie, pues existe un día mundial para este gesto que es el día de hoy, el día mundial de sacar la lengua afuera. Me gusta compartir datos curiosos con ustedes, nuestra queridísima audiencia y sobre todo con mi compañero Cayetano, porque luego se queda como que... Sí, esta hoy está señora ve cosas súper extrañas. Y si no descubrimos cosas extrañas juntos, ¿de qué manera más la vamos a descubrir? Si podemos hacerlo juntos, descubrir nuevas cosas todos los días. Ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, pues muchísimo mejor y aprendemos muchísimo mejor entre todos. Sí, es una gran verdad. <ríe> pues eso, ahí teníamos lo que era el día mundial de sacar la lengua fuera. El gesto sería hacer... Hoy es su día mundial, así que ya sabes, comparte en tus redes sociales alguna foto tuya que seguramente tienes en tu galería sacándote la lengua afuera en el día de hoy. Pon al final de esa foto este hashtag por el día mundial sacar la lengua afuera, hashtag sacar la lengua, para que la gente sepa que hoy es el día mundial de sacar la lengua afuera, pero sobre todo que la gente se interese por saber por qué es importante sacar la lengua y cuán importante es la lengua para el ser humano.
comparten redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Whatsapp en el día de hoy, esta foto tuya preciosa seguramente sacando tu lengua afuera y haciendo este gesto divertidísimo que hacemos todos de sacar la lengua y sin olvidar el hashtag al final de todo. Vamos a irnos ahora, querida audiencia, después, después de compartir ese día tan, pero tan peculiar, sobre todo tan, pero tan gracioso y sorprendente para Cayetano, a una pequeña pausa para recibir a nuestros compañeros Paula y Dani en el día de hoy. Así que una pausa muy, pero muy breve y volvemos enseguida. Ok, estamos Esto preparados. Se estamos... una alta traición. De verdad. <risa> no, estamos de regreso y es que mira, con el, con el ambiente está caliente, caliente, caliente. Nunca queremos volver porque luego estamos ahí como que... Y no me avisan que regresamos ya. <risa> y es que debemos volver con nuestra querida audiencia, Caetano. Y estamos de regreso, como marcan las 8.39 las 8 de la mañana. Y ya tenemos aquí a nuestros compañeros. Seguramente ya les estaba echando en, en falta, echando de menos. Pues ya les tenemos aquí, teniendo lo que son los tips del día. Y el sapping. Información sabia. Y el sapping, señores. Paula. Buenos días. Dani. Días. ¿Cómo estamos? estamos? Bien, por cierto. Bien. ¿Estáis bien? Sí. Mm. Cargaros de energía. Mm. Positiva. Y amarillento. Y amarillento. ¿no? Sin duda. <risa> ok, eso es bueno, eso es muy bueno contarnos, chicos. Pero esperar, esperar con perdón. Ah, es que, mira, yo es, es que, que vas tú y te ando... vas olvidando de muchas mira, cosas, de, de cosas más importantes eh... que ir saludándonos. Bueno, no estoy diciendo no, no. que nos saludamos. Eh, es, es cierto, es cierto. Debo saludaros a, a, a los dos, a los chicos, por, por estar aquí esa mañana, pero también importantísimo. Debemos saludar a gente que nos sigue desde muy, pero muy lejos. Recordar que dice esta mañana que la, la relación a distancia más fiable que puede existir es la de Buenos Ostras. Días Guinea con sus seguidores. Mira, es que nos lleva a todas partes, nos ves desde cualquier lado y estamos con ustedes en cualquier momento dándoos muchísimo pero muchísimo amor. Y esta mañana nuestros abrazos y nuestro amor va para muchísimas personas, para seguidores nuestros que nos siguen desde nuestra plataforma de YouTube y nos han dejado saludos ahí, muchísimo pero muchísimo cariño. Y nos gustaría esta mañana pues mandarles un saludo. Corresponderles. Corresponderles a ese ¿sabes? saludo a Edwin Sánchez que nos habla desde Panamá. Edwin Sánchez, muchísimas gracias por, por seguir Buenos Días Guinea desde la plataforma de YouTube y sobre todo por tomar ese tiempo de dejarnos esos mensajes de apoyo y sobre todo esas es, esa, ese saludo tan pero tan cálido que nos has enviado así que correspondemos al saludo cálido con ese mismo saludo muchísimas gracias un saludo enorme un abrazo súper grande desde Guinea Ecuatorial Edwin Sánchez muchísimas gracias y también mandamos un saludo muy pero muy especial a Francisco Díaz Cabral que nos sigue desde la República Dominicana Mira, muchísimas gracias a ti también, Francisco Sánchez, por este saludo, Francisco Díaz Cabral, con perdón, por ese saludo tan, pero tan especial también, por seguir Buenos Días Guinea desde la plataforma de YouTube. Y desde Guinea Ecuatorial, de Buenos Días Guinea, un saludo muy, pero muy especial para ti también, muy, pero muy, muy, muy cálido el abrazo que te, que te mandamos desde aquí. Esperamos que sigas mirando Buenos Días Guinea, sobre todo, seguir recibiendo esos mensajes tuyos, porque significa que sigues mirando su programa y que te sigue gustando lo que ves en Buenos Días Guinea. Guinea. Y otro también mandamos un saludo muy especial esta mañana es Javier Antonio Cardona Grital, que nos saluda desde Chile, un colombiano viviendo en Chile. Pues un saludo muy especial a ti también, Javier Antonio, y gracias por también seguir buenos días, Guinea, y un abrazo muy, pero muy especial de Guinea Ecuatorial para ti. Esperamos que sigas viendo buenos días, Guinea, esperamos seguir recibiendo esos mensajes y sobre todo este cariño que nos brindáis desde muy, pero muy lejos. Y recordar, siempre estamos aquí para brindar, para brindar nuestro amor para estar acompañándoles siempre, siempre, siempre. La relación a distancia es muy, pero muy correspondida, Jesús Caetano. Es más fiable. <risa> Somos más fieles. Es, y es muy correspondida. O sea, sí, sí, sí. Aquí no hay nada de que, que uno quiera y el otro no. Os queremos tanto, tanto como vosotros nos queréis a nosotros, así que ya sabéis. A Panamá. A Panamá. A Colombia. Dom a República Chile, Dominicana. República Dominicana, que por cierto, general, muchos dominicanos están en el país. Un abrazo muy fuerte a toda la República, a todas las repúblicas que acabamos de mencionar, los que nos siguen desde ahí, América, Latinoamérica, del Sur, Centroamérica, los que nos siguen aquí en África y los que nos están siguiendo dentro de Guinea Ecuatorial. Un así abrazo. Es, un abrazo muy fuerte, y saludo enorme. Fuerte. Y sin importar 
sea desde cual, de qué parte del mundo, de qué rincón del mundo nos sigas, siempre que vean nuestro contenido, por favor, déjenos ese comentario, déjenos el abrazo, el saludo y sobre todo desde qué parte nos sigues. Así podremos mandarte un saludo muy especial en el siguiente programa. Siempre dejarnos ese saludo especial y poner al final desde, desde Guinea Ecuatorial, desde Malabo, desde Bata, desde Bibín, desde la República Dominicana, desde España, desde Chile, desde Colombia, desde cualquier lado en el que estés, déjanoslo saber para que podamos mandarte un saludo muy especial aquí en el programa Buenos Días Guinea. Y ahora sí, empezamos con lo que son los tips del día de hoy. Gracias. Es que yo siempre digo que cuando recibimos ese tipo de mensajes de parte de la gente que nos sigue, nos sigue me siento muy agradecida, la verdad. Es un chute. Que eso nos ha faltado. Es decirles. un chute. Pero en fin, son nuestros socios, todos los de América Latina, nosotros tenemos eh, familiares ahí, eh, tenemos amigos ahí, porque casi todos somos de la misma familia, como se decía alguien por ahí. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es la sección de los tips, porque hoy nos toca recomendaciones y algunos consejillos. Primero nos adentramos a la sección. Okay, habíamos dicho que hoy no nos toca hablar de ningún tipo de mascarilla casera ni de algún remedio casero para aplicar en casa en alguna zona de nuestro cuerpo. ¿no? Hoy nos toca hablar un poco sobre algunos consejos, pero ¿os imagináis qué tipo de consejos os traigo hoy miércoles? No. ¿Tan? ¿En serio? ¿Algo que, que, algo que te hace sufrir mucho, a ver, Caetano. Algo, algo que me hace sufrir sí. mucho. Bueno, igual tampoco tienes un pis por ahí en la calle, Rusmila. El dinero me hace sufrir mucho. Mejora <risa> mi relación con él. ¿Cómo, cómo, cómo ligar? Eh, no. ¿Cómo, bueno, estás ¿cómo rechazar ahí? a los chicos? Bueno, algún día lo voy a hacer. ¿Cómo conquistar Pero no es el esto. dinero? Eh, eh, de, Dani, yo me hago fiel. Lo tengo. A ver, ¿qué cosa? Cuando pierdes una relación. Estáis perdidos todos. Bueno, para que nos situemos, hoy le vamos a hablar. Bueno, habéis estado un poco en la misma línea, pero este está más perdido que yo. Eh, hoy Vaya vamos a hablar un poco sobre cómo mantener su relación. ¿Vale? Su relación de eh, sentimental, no de amistad, sino ah. sentimental. Pasos a seguir y tener en cuenta. Vamos a verlo. Erika Cabrera nos deja siete consejos para una relación de pareja sana. La convivencia es uno de los momentos más deseados de una relación, pero no a todas las parejas les resulta tan fácil. Si quieren sortear con éxito esta etapa, tomen nota de los siguientes consejos. Tomar la decisión de vivir en pareja sin duda que estará cagado de ilusiones, pero que también exigirá paciencia y tolerancia de parte de ambos. Por lo mismo, tanto si son pololos y están casados, lo ideal es que tengan claro algunos puntos que los ayudarán a convivir en paz y mantener una relación de pareja feliz. 1. Organizar las finanzas. Al vivir en pareja deberán decidir si compartirán los gastos de la casa. ¿Quién pagará qué? Para que perdure la armonía en la pareja es importante ser claros respecto a los temas que tienen que ver con el presupuesto para el hogar. Así cada uno podrá disponer estratégicamente de su sueldo o bien reunir los pagos en una cuenta común, según lo que estimen conveniente. Lo importante es tener claro cómo administrarán los dineros desde el primer minuto en que vivirán juntos. 2. Respetar los espacios. Muy importante. Una de las claves esenciales para una buena convivencia es precisamente respetar los tiempos y espacios. Compartir con otras personas, generar rutinas en la pareja e incluso pasar tiempo a solas. Todas ellas instancias muy necesarias para darle aire a la relación y para que perdure la armonía en pareja. Así como para no perder las dinámicas, desde visitar a los padres o juntarse con amigos hasta ir a una cafetería a leer un libro, entre otros pasatiempos. Así no solo evitarán agobiarse, sino que además enriquecerán la relación con distintas experiencias. 3. Establecer rutinas. Al vivir en pareja también es muy importante esclarecer ciertos temas cotidianos, como quién se duchará primero en la mañana, cómo se turnarán con la limpieza o cuándo les tocará hacer las compras. De este modo, la casa funcionará estupendamente y no tendrán nada que reprocharse. De hecho, igualmente es necesario marcar ciertas normas para que perdure la armonía en pareja, como si puedan fumar o no dentro de la casa y hasta qué hora quedarse con la televisión encendida. Asimismo, definir el tema de las visitas para para ambos lados. Cuarto, aprender a escuchar. La comunicación es una de las bases para una relación de pareja sana y más aún cuando se comparte el mismo espacio y por lo tanto las opiniones de ambos son válidas. 
Eso sí, no solo en temas prácticos, sino también en lo que tiene que ver con las emociones. Si discuten, por ejemplo, no terminen el día enojados, pero tampoco pasen por alto aquello que les molestó. Adquieran el hábito de sentarse a conversar en confianza y expongan sus puntos de vista con respeto. Una buena idea es dejar sus teléfonos de lado, ya sea para cenar o cuando ambos se encuentren tras regresar del trabajo. Quinto, mantener los detalles. No por vivir juntos deben perder aquellos gestos románticos propios del pololeo, desde entregarse una tarjeta hasta sorprenderse mutuamente con una rica comida, sin que sea una fecha especial, simplemente porque así les nace y porque ambos desean mantener una relación de pareja sana y que se fortalezca día tras día. Los pequeños detalles marcan la diferencia, sumando a que el humor en su día a día jamás se puede perder. La risa es un bálsamo para la felicidad y una actitud positiva para enfrentar la vida. Sexto, no querer cambiar al otro. No hay peor error en una pareja que creer que es posible cambiar al otro. Por eso, acéptense y ámense por quienes son, pero no estén en una relación cuando las diferencias son muy grandes. Eso sí, tan negativo como querer cambiar al otro es también idealizarlo. La clave está en saber aterrizar la relación. Y aunque existen muchos tipos de relaciones de pareja, en todas debe haber amor y respeto. Séptimo y último, romper con la monotonía. Finalmente, vivir en armonía en pareja está lejos de convertirse en una relación monótona. Por lo tanto, si no quieren caer en la rutina, estén constantemente buscando fórmulas para divertirse, sorprenderse o aprender cosas nuevas, desde inscribirse en unas clases de coctelería hasta escaparse de los fines de semana o innovar en el área sexual. Todo vale si se trata de mantener una sana convivencia y una relación fresca. Asimismo, por mucho tiempo que lleven juntos, nunca se dejen de conquistar. Una relación de pareja sana debe cultivarse todos los días, por lo que nunca estarán de más improvisar unas frases bonitas y recordarse lo felices que son. Eso sí, no esperen a estar de aniversario para regalonearse, ya que siempre será un buen momento para hacerlo. Que tengan un feliz día. Fue culpa de la monotonía. Yo creo que Luzmila se ha quedado con la, con la última parte de romper con la monotonía. Es que, a ver, todos esos consejos son interesantes porque aquí nos hemos ido identificando cada uno con algunos de esos pasos para llevar una relación sana y, y, y estable. Porque si, hay una, si la relación es sana, también puede llegar a ser, no puede llegar a ser, es estable en ese sentido. Sobre todo la de organizar las finanzas, oh Dios mío. Que conozco a alguna gente que... Cercana, ¿verdad? No cercana, no cercana. Bueno, estamos hablando en términos de porcentajes, Pero ¿vale? Se siente aludido yo no sé. No, no nada de la Pero no me siento aludido. No a ver, a ver, a ver, yo no estoy diciendo cercana, ¿vale? Si no, vale. la persona que me estará viendo ahí se va a sentir también aludida. Porque, a ver, no, no, no me refiero a cercana. Estamos, a, estamos hablando de términos generales, porcentajes. Pasa que las mujeres, el, el, podemos decir, podemos aproximar por ahí que el ochenta y pico por ciento de las mujeres suelen decidir, incluso lo sacan desde su boca y decir, el, mi dinero que trabajo es mío y el de mi novio es de los dos. A ver, rompe con esa idea porque esa no es la mejor. Porque si vais a tener que convivir juntos y tenéis, y tenéis una relación y los dos más máximamente o mínimamente ya estáis trabajando, curando en alguna parte, tenéis que hacer un... un, un, un tenéis, tenéis que organizar vuestras finanzas. ¿De qué manera? Si es que, por ejemplo, uno eh, gana cierta cantidad, el otro gana cierta cantidad, eh, eh, al final del mes, cuando se tiene que pagar los, algunos gastos, pues lo hacéis de manera compartida para que uno no pague más y si el novio porque ellos se suelen sentir como que los más machos y que en plan yo tengo que pagar más a mi mujer para que se vea guapita o no sé qué si te quiere dar algo ya es cosa de él pero en principio los dos que los dos tenéis que pagar los gastos de la casa o de cualquier parte si es que ya vivís juntos respetar los espacios a mí me gusta mucho ese punto porque yo no soy de las personas que les gusta, o incluso con saludarte por la mañana me siento como si que te estoy agobiando, ¿vale? Respetar los espacios es muy importante para que la otra persona o tú mismo no te sientas agobiado. Y, y para no sentirse agobiado, para que no vaya a haber problemas en la relación, aquí se trata de que la relación sea sana y estable. Establecer las rutinas, obviamente, porque no vais a hacer que lo, eh, no, no vais a hacer que despertéis y no sabéis qué tenéis que hacer al día. Tenéis que eh, eh, seguir unas pautas cada día para que no hayan complicaciones en vuestro día a día. Aprender a escuchar. Nunca cuando te moleste algo. Yo estoy hablando ahora como una persona que es experta en algo. <risa> 
que hay que aprender a escuchar. Eh, si os molesta algo, me desconcentráis, ¿eh? Yo sé que tenéis muchísima envidia, porque ahora mismo se estoy dando muchas clases de no sé dónde he aprendido esas cosas, pero bueno. Eh, a, aprender a escuchar nunca permitáis que eh, el día se acabe teniendo problemas que no podáis solucionar. Siempre y cuando que te moleste algo, aunque sea lo mínimo, hazlo saber a tu cónyuge o a tu pareja, porque si vais, pasa, luego el otro día vuelve a pasar lo mismo y será un cúmulo de cosas que se irán aumentando, irá aumentando día tras día y la gente así no puede avanzar, no puede vivir porque ya tiene eso guardado ahí. Si te molesta algo, sácalo a la luz para que la otra persona sepa que realmente te ha molestado estado así, no van a ir guardando las cosas para que el día de mañana cuando tengas que explotar ya digan, no, eres una mala persona. Uh -huh. no. Mantener los detalles. Hmm. No solamente el día de sus cumpleaños, ni, yeah. el, ni, el, ni el 14 de febrero, ni el fin de año. Yeah. Cuando te nace, hazle un regalo a tu pareja, sea chico o chica, ¿vale? Uh -huh. Si tú eres chico y dices, ah, no, eh, Está trabajando ahora, le voy a llevar unos tres leches que yo sé que le gusta, pues llévaselo, es un detalle. La, eh, eh, la felicidad, como se suele decir por ahí, está en las pequeñas usted, cosas. Sí. Y si eres chica y dices, ah, le gusta tal cosa, cosas de artesanía, como lo que lleva aquí, estoy diciendo, por si a alguien le interesa regalármelo otra vez, yo encantada de, de tenerlo también, pues se lo, se lo regalas y así vais a ver cómo las cosas van a ir fluyendo poco a poco y... Eh, va a haber amor, sobre todo, porque cuando regalan a alguien cosas, hay amor, el amor vuelve a surgir. Eh, mantener los detalles, vamos a hablar de eso, no querer cambiar al otro. Mi, mi compañera Rusmila, yo creo que se, se ha identificado mucho con eso, porque dice, sí podemos, uh, como lo estabas diciendo, sí que podemos uh, mejorar, mejorar nuestras pero no intentar cambiar al otro. Si sabes que tu pareja o tu chica o tu chico es una persona que por lo general es extrovertido y a ti no te gusta para nada, se lo puedes decir, pero no, no a modo de que tú, eh, para cambiarle, sino para que él vaya mejorando esa actitud suya que no te gusta. Si esa persona eh, es una persona muy calladita y sabes que le molesta tal cosa, y no te lo dice al principio, pues hácelo hace, saber y así él ya sabrá que cu en cualquier momento que me moleste algo, yo, lo, yo se lo podré decir así, no guardármelo. Casi va encaminado a, a lo de mm, hablar y aprender a escuchar. Y por último, romper la monotonía. Uf, la, la famosa canción de Shakira, que la monotonía fue el primer error de su relación. Si todos los días hacéis lo mismo, todos los años hacéis lo mismo, entonces ¿dónde, dónde, vas, dónde va a salir más o surgir esa llama del amor en ninguna parte? Así que Yo pensé intentar... Que era clara, <risa> intentar romper con la monotonía porque la monotonía hacer lo mismo todos los días sinceramente cansa, cansa. y es muy cansino cansa. así que no es nada recomendable si hoy habéis ido a comer ese año habéis estado comiendo en tal restaurante pues el año que viene cambiar cambiarlo si este año habéis estado yendo de viaje en tal sitio y decís uh. ya no queremos ir de viaje en ese lugar pues cambiáis de lugar si este año habéis estado haciendo cositas que solamente vosotros dos sabéis pues cambiar cambiar la estrategia de vida, que es muy importante eso, porque al final si seguís haciendo lo mismo, pues caemos en la monotonía y la monotonía trae la ruptura. Eso mismo, un resumen resumido. Muy bien. <risa> la... <risa> Muchísimas gracias, la verdad, Paula. Y como decías, no, no, que, yo creo que cada uno de nosotros se ha quedado con un punto determinado, bueno, yo con varios, porque luego me quejaba en casi todo. <risa> me quedaba en casi todo. Sobre todo en, la, en el segundo punto en el que hablaban, hablaban de espacio personal, yo estaba aquí achacándole a, a Dani, a Dani por, porque ayer estuvimos hablando sobre ese tema, el tema de lo que la son privacidad. La, la privacidad y esas cosas, y él decía que estar en pareja es ser una misma persona. Yo, es ser yo, nosotros. Yo, yo, yo seguía insistiendo en que sí que podemos ser nosotros, ser una pareja, pero también cada uno de nosotros es un individuo Aparte, yo soy Rusmila y tú eres Dani, somos pareja, sí, pero tengo que tener mi espacio personal que a lo mejor yo quiero reflexionar o pensar en mis mil cosas y tú darme ese espacio personal y que a lo mejor mi, cel no, a lo mejor, mi celular es privado y por más que tú seas mi pareja, no sé por qué coger mi teléfono y, y empezar a revisar lo que hay dentro de mi teléfono, de ahí se basa la confianza, no sé por qué coger mi teléfono ni yo coger tu teléfono en ningún momento. Y luego estaba también el punto que también ha sido muy polémico, el tema de los detalles y lo de que no hay que cambiar a las personas. También me he quejado mucho en esos puntos porque luego hay muchos chicos que... Y muchas chicas. Muchos chicos, también. eso mismo, muchos chicos y muchas chicas que creen que mira... 
algunas chicas, solo el, el hombre debe hacerme detallitos, mami. ¿Cómo metes una relación en el solamente el chico te hace detalles y tú no haces nada por, nada por él? Luego al final el pobre chico se acaba cansando y, y lo deja. Y luego están otros chicos que no saben ni lo que es hacer, a tener un detalle con alguien. Si no cumples años o no... O, o no, no sé, es 14 de febrero. No, incluso en 14 de febrero ni se acuerda. Pero bueno, que no saben lo que es un detalle. Que luego es como que es una palabra nueva en su vida, que te dice, ah, el cariño, vamos a comer. Para él es un detallazo. Pero para que salga de su trabajo, en donde sea que esté, y te compre un bolígrafo y diga, mira, pasaba por, por ese supermercado o por ese lugar y me ha gustado mucho esa pulsera. O me ha gustado mucho esa, esas gafas, Paula, y como te gustan las gafas, pues te las he traído. Eso es tener donde te <coughs> con tu pareja. Chicas, chicos, por igual, claro, no, no se está a ningún grupo en específico. Y luego el último punto, el, 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 bueno, para mí, el último, el de cambiar a las personas. Vuelvo y repito lo que ya, le, ya dije durante, durante, la, durante el eso, durante, cuando estábamos viendo el vídeo y que también ha comentado mi compañera. Yo creo que es importante que cuando estéis en pareja, os complementéis y que os ayudéis a mejorar el uno al otro. Que yo como, como pareja que soy de, por ejemplo, de Jesús, yo diga, mmm, Jesús, esa actitud tuya, creo que podemos mejorarla de esta manera. O podemos hacer, ¿qué, ¿qué te parece si en lugar de hacer esto así, lo hacemos de esta manera? Día a día, es, eh, la pareja es para eso, de, de ir aprendiendo juntos día a día. Que a lo mejor yo hacía algo mal y Jesús lo hace bien y, yo, y él enseñármelo como pareja que somos. Que a lo mejor yo era de caminar arrasando las piernas y Jesús me dice, cariño, eh, ¿qué tal si caminas de esta manera o me enseña a caminar mejor? Es más de enseñar y aprender el uno con el otro que de intentar cambiar a las personas, que muchas veces hay parejas o eh, hay muchas, muchas parejas ya sea el chico o la chica que intenta cambiar totalmente a su Porque pareja. Porque les idealizamos Entonces, primero. ¿por qué quieres, por qué, por, qué, por qué estás conmigo si luego vas a querer convertirme en alguien más? Significa que realmente no me quieres a mí, sino a esa persona a la que tienes ahí en mente súper idealizada. Por ejemplo, salías con un chico que para ti era perfecto, o sea, que por ejemplo te dejó porque se cansó de ti o te puso el, yo te sé, el cuerno o lo que sea. Pero como te gustaba tanto esa persona, quieres verle en todas las parejas que tengas en lo sucesivo. Y ya quiero cambiar a Jesús para que sea la copia o la imagen de, de esa misma persona. Soy un el Dios. Eso dicho anterior. Eso es muy, Soy un pero Dios. muy malo, no es muy negativo. Es que es muy negativo. Activo, pero bueno, hay mucha gente que lo hace y está mal. Mira, Yo creo que ese tema es hay aspectos que... aquí que comparto al, al, al porcentaje que sea y otros que, por más que lo intento, veo en, en la, veo la práctica y no, no llego. No llego. Sí, claro, tú <risa> no, no llego a verlo. No, a tú también. En, en, Hombre, en si práctica. tú no llegas a verlo es porque tú no lo puedes practicar. No por mí. Por ti. Pero si ya soy un dios. A ver. <risa> Pero bueno, cuéntanos. Dios. Mira, a, a ver yo, ¿qué uh -huh. te digo? Hay un problema, un problema mundial, ya sea por orgullo, ya sea por uh, tradición, ya sea por mentalidad. Pero que el problema está ahí, está, y es a nivel de las finanzas. Ah. El punto de las ¿Vale? finanzas. El punto de las finanzas. En la práctica, el porcentaje, la gente que ha llegado a, a tener esto, compartir gastos en pareja y, y, y en una pareja duradera, esa pareja es de hacerles un monumento o a esas parejas hay que hacerles un monumento <risa> sí, eh, y, luego, sí. y luego que digan cuál es el verdadero secreto, uh -huh. ¿vale? Porque en la práctica siempre hay un punto de egoísmo en alguna que otra parte. Pero ya género. sabemos, ya sabemos en qué parte cae más ese punto de egoísmo. Ya, ya sea por cultura, he dicho, ya sea por mentalidad, ya sea por, por orgullo. El hombre siempre se le ha mentalizado que los gastos en, en, íntegros de la casa son suyos, uh -huh. ¿vale? El mantenimiento del hogar. Ahora, cuando llega un momento, una que ya se lo ha mentalizado y dice, oye, el 50% para ti, el 50% para mí. Este, este. este va en su espacio de silencio, de pensar y dice, si yo acepto esto, se pone esto en práctica, <risa> mi autoridad se ve mi hermana. Sí. Ya es ahora ahora sí. mismo me vale. acabo de acordar sí. del vídeo que te enseñé el otro día, ¿te acuerdas? Es, <risa> de que el chico es... hizo como un... <risa> 
Un eso cacao mental pasa. dijo, no, 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 no. Y la no, otra no, dice, no cuidado, eso. si este me propone que el 50% de cada uno cubra los gastos de la casa. ¿Qué pasa aquí? Ya no soy la mujer que, que, que nací para ya, ser, ya no que me, me tienen mima, que mantener no, no y quiere, eso ya, ya no me quiere. Aquí hay un, tú ves, sí. ya hay un punto de conflicto. Sí. Eso está ahí. Luego, el, el, el otro aspecto que también... De los detalles. <risa> los detalles. <risa> sí, ya lo había dicho Rosvila antes. Yo, en el punto mío, no voy a hablar de mí, ¿Mm? que yo sé lo que son los detalles, ¿Mm? ¿entiendes? Y yo soy de esas personas que no quiero que esperes un detalle de mí. Quiero sorprenderte. sorprenderte. Es que es, 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 voy a pasar de, que no tiene que ser paso, fechas paso importantes. De largo, tiene que día ser de un día. Cumpleaños. Claro. Paso de largo. Porque esperas que todo el mundo, si te llega un regalo, va a llegar ahí. Uh -huh. En el día de tus santos. En el, yo vengo un día cualquiera y te digo, mira, ve, ve ahí o oh, toma, mira esto que está ahí, es tuyo. No sé, muy así bien, funciona. Parte, si das detalles, funciona sí, pero así. Bueno. Pero hay personas que <risa> si tú fallas el día de sus cumpleaños, ya tienes un lío para el resto de la relación. En, Efectivamente. En, 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 pero es que el día de los cumpleaños es Paola, un día muy especial. Paola, ya, el, el ejemplo yo, se acaba de no, manifestar. No, 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 pero a ver, a ver, a ver, no me estoy refiriendo a mí, claro, pero el día de los cumpleaños es un día muy claro, especial. Que, no que, se puede que, pasar si estás, por alto de, de ninguna manera. Así es. es. De yo, ninguna yo, manera, yo, no, el día de los cumpleaños es, dejar, es, es claro, la, la, el, el momento exacto para... para. Eso es monótono. No es monótono. No es monótono. No, no. Monotonía. No es monótono. Quiero dejar claro que si estás intentando decirme que no vas a regalarme nada en mis cinco años, <risa> que en esto de una semana, más, más te vale <risa> rectificar tus palabras porque luego estaremos presentando tú aquí y no te voy a mirar. Bueno, uh, lo que estaba diciendo, sí. los detalles um, Dani, esperados ¿por qué estás no tan tienen de ser detalles. Y Vamos es, por pasos, y es una, por partes. Y es, es, es aculturar una cosa, uh -huh. y luego dices que no me han tenido detalle. Y crees que... Eh, no, no, no. Digo yo. Le cumple a una pero es, es, un regalo. es un regalo. Es un regalo. ¿Cómo se llama eso? No, los no detalles. Es lo mismo. Pero a ver, no? los días de los cumpleaños no me los puedes comparar, comparar perdón, con el día del santo, con el día del 14 de febrero. A mí, yo prefiero no recibir nada el 14 de febrero a Pero mis cumpleaños. Es, que no es, es una falta muy grave. Falta ¿vale? muy grave. Sí, es una falta muy grave, yo lo digo aquí. Sí es, verdad que no hace, sí es verdad que no, no tienes que esperar hasta el día de sus cumpleaños para hacerle regalo. De hecho, ella estaba mencionando que si como mi compañera también lo ha dicho, si pasas a un supermercado o estás en una pasadera y sabes que a esa persona le gusta, por ejemplo, un brownie, le gusta eh, no sé qué pulserita y lo has visto por ahí, se lo puedes traer como un detalle, sí. Pero el día de los cumpleaños, ¿cómo se Cuando te olvida? De ¿Cómo se te ocurre? ¿Crees que es, es, no, esa, es, es, esa no práctica es monotonía, queda parte? No es monótono porque el día de los cumpleaños esperas monotonía, que el día de regalo... No, no, no. Aunque no tiene, no tiene que ser exactamente algo material, le Yo puedes regalar unas palabras. No, no, no. Día menos no, 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 porque ahí es cuando tú y yo vamos Aquí a hacer los detalles mal. o Hola. lo que tú te esperas. No. ¿Qué llamas tú detalle y qué llamas tú regalo? Eh, rega regalo. Eh, ajá. De, eh, para, te, para tener un regalo, to, cualquier cosa de regalo, detalles son, son pequeñas cosas. Pero bueno, sí, acabo, ver, acabo de aprender sí. otra cosa. Pero aquí. a ver, yo, de, detalle, detalle, pues se me trae, subes un bolígrafo ah, así, mica, sí. es un detalle, pero no un, es un regalo, regalo. Es, o sea, un regalo, no es, un regalo ¿no? es un iPhone. Por ejemplo, hombre, un ¿ves? iPhone, ¿no? Aquí, hombre, <risa> ¿ves? Ahí va ¿ves cómo están distorsionados? No, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Los traigo un no iPhone. Me a ¿Es un detalle o es un regalo? ¿Qué cosa? Un iPhone. Un iPhone 12. Sí. Claro que es un regalo. Galazo, no es un regalazo. detalle. No es un detalle. Depende un día normal. Un día normal. Yo, dependiendo del día, para mí es, es un detalle. Claro. Si es un, si, o sea, si el día, para llamo, el día de mis cumpleaños es un regalo. Es un regalo. Ah, Digamos a alguien, el, el día de tus cumpleaños, ¿vale? Te sobre una pulsera. Eh, es algo muy grande para mí. Y eso me, me da a entender que has pensado en mí. Sí, y ¿Vale? Vale, lo, lo que importa flores aquí. Silvestres. ¿Qué? Flores silvestres. A mí no me gustan mucho las flores. Aquí como que no se entiende es lo que es, que es, lo que es las regalo. flores. Es que tienes que saber que es lo que me gusta normalmente. Me gustaría que se Y yo te lo voy a echar de la cara. ¿Qué hago de coco? ¿Qué hago de coco? ¿Qué hago de coco? ¿Qué hago de ¿Cómo? ¿Qué haces con el jengibre? ¿Qué hago con él? Pues eh, hacer una infusión. ¿Infusión? Un té. Un té de jengibre. Si a mí no me gusta. ¿Cuántas veces yo se he 
muchacho aquí que cosas que me puedan hacer sufrir no las puedo utilizar. Es, es un ejemplo. Ya, yeah. yeah, pero no, sí, ¿tú de qué parte estás normalmente? De la tuya. Claro. <risa> ¿Qué estabas diciendo, Dani? No, no, déjalo. Contigo no se puede. <risa> Conmigo no se puede, ¿cómo? Estoy diciendo es que, que el día de cumpleaños no, no, no se puede convence. omitir. Bueno, no, no puedes no pasar por alto el, el día de cumpleaños porque es un día muy especial para Ajá. esa persona. No se puede. En, en todo caso, chicos, lo importante aquí es que la gente que está, que está mirando el programa ahora mismo, pues haya apuntado esos puntos sí. para, para mantener sus Valga relaciones estables. Es que igual da igual. Es que igual da, da lo mismo lo que pensemos nosotros aquí ahora claro. mismo. Somos personas individuales, pensamos que la, que la quien diferente, pero lo importante es que Paula te iba aquí con nosotros esta mañana para mantener las relaciones estables. Sanas. Que luego Sanas. muchas veces tenemos nosotros ya relaciones estables. Nosotros no estamos en parejas, ¿eh? No. Estamos discutiendo libremente, pero en tu pareja. Y, y, y sobre todo los, los que ahora mismo en plato, mmm, bueno, Dani, quizás, no sé. No tengo, no tengo, no soy muy seguro de Cayetano y Paula, pero de Dani sí. ¿Y tú, mi mamá? El, yo tampoco. Ah. <risa> Cada vez que hablas se excluye. Y yo digo, tú formas parte ver, de ese equipo. La única persona, en plan, que sabes cómo está, cómo está hablando yo, tengo que echar el balón afuera. Que la única persona aquí que debería tomar buena nota es Dani. Puedo todos, ¿eh? Porque no, algún digo, día también. Digo, bueno, digo en, en, ahora mismo en, a ciencia cierta hablando es Dani. Y, los, y, y el resto tomemos nota para luego, no, para nuestras futuras relaciones. Para el futuro, para el futuro. Bueno. Mis compañeros han dado su, sus observaciones. La te has liado. No, yo no he liado nada. Yo solamente he traído unos consejos no, no, que de, cada uno debe aplicar desde su casa, Paula, desde su relación, ¿vale? No, no le sigas, que luego oh. tenemos un tema del día que será básicamente lo mismo. Vale, ok. La verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, dicho eso, eso ha sido todo en lo que es la sección de los tips. Eh, consejos, esperamos que los hay, hayáis tomado nota desde casa. Lo ha dicho Caetano, que hay ciertos puntos, hay ciertos matices que hemos mencionado ahí que uh, en la práctica no los ve sí pueden haber eh, diferencias en, ese, en esos aspectos, pero lo más importante es que tú, como persona, quieras tener una relación sana. Y si la quieres tener sana, ya sabes que tienes que hacer, ya puedes seguir esos pasos para que no vaya, no vaya a decaer su, su relación. Eso ha sido todo en la sección de los tips. Mañana nos vemos con los detalles. Y ahora le voy a dar el paso a Dani, que nos trae eh, los zapping para reír a carcajadas. Dani. Por fin, muchísimas gracias. Aunque yo estaba sigo insistiendo, el detalle es el, el regalo. Fuera de aquí lo vamos a hablar, no pasa nada. <risa> Es miércoles, chicos, 19 de julio, caminando poco a poco para el mes de agosto. Llega el humor en vuestra casa. Así que, chicos, sin más preámbulos, vamos a entrar en lo mejor. Zapping. Es una advertencia. Todo lo que yo traigo aquí solamente es humor, no lo tomen tan personal. Y con esto, chicos, vamos a hablar de los 4.000 puestos. Ya sabéis, os suena algo, ¿no? ¿Os suena de algo? ¿Los qué? Los 4.000 puestos. Sí, uh -huh. no suena. Uh -huh. Como para no sonarnos. Así es. Así que chicos, lo ha hecho Jimmy, nuestro hermano. Además nos hablamos de un guineano que está teniendo on the top con lo que es vídeos de humor. Y lo que les traigo esta mañana es el título de los 4000 puestos. Como título, ¿eh? Vamos a verlo. Jimmy, Yeah, 
<risa> Un amigo que te viene a echar mano ante todo, te tiene que lavar, ¿verdad? <risa> Yo es que la verdad es que yo quiero ese tipo de amigo, ¿eh? Ah, que es sí. que su, su otro amigo tampoco colaboraba, las cosas como son. <risa> En ninguna parte donde le pueda, le pueda decir que vamos a buscar salida en esa parte, no hay forma. Es que ya te digo. O se le ha perdido, o se le ha quemado, o... No sé. O ha tenido una buena iniciativa con él, fumar, fumar con el título. Madre mía. Sí, sí. El carnet no tiene... Que no tiene nada. No tiene el DNI, no tiene carnet, no tiene, no tiene el, el, el título. Sea, cuando le dice eh, que vea el partido, que te vaya a hacer el carnet, te pregunta, no tengo que llevar nada. Si no, tienes, si no tienes nada, ¿qué vas a llevar? Si no tienes antes nada, yo quiero ser tipo de amigo. Hay que ser sangre. Pues chicos, es la idea, ¿no? Es la idea, me gusta eso, es la sonrisa desde vuestra casa. Yo sé que hay una persona que, que se ha puesto a reír, yo lo sé, muy bien. Así que chicos, lo que les dije ayer, momentos divertidos en el fútbol, esta vez con sonido. Vamos a verlo.
can't believe it. It's just crazy. I don't understand the life of the going. Stick on the outside this time. Played by Mark Pisano. And he should notice it's required here. Yo sé que nosotros somos profesionales, cosas iguales no puede ocurrir en nuestra selección de Salam Nacional. Nunca jamás. <ríe> Nunca jamás puede ocurrir. Pasan ese tipo de cosas todos los días en todas las selecciones. En todos sí, los yo lo sé, pero es, es difícil verlo en y nuestra cosas selección. cosas peores. Sí, sí, pero es difícil verlo en nuestra selección. Yo sé lo que digo. ¿Estás seguro? Claramente, Cayetano no, sí. no, sé, que, 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 que no sabe lo que, lo que estoy diciendo. ¿A qué sí, Cayetano? Eso, mejor no digas nada. <risa> Chicos, vamos a seguir porque estamos un poco mal de tiempo. Vamos con el siguiente contenido de esta mañana. Esta vez, otra vez, con nuestro hermano Jimmy. El título, Operación Banca. Vamos a verlo. Arriba me acaba con la banca, centro cultural español, tío. Hoy es día internacional de los artistas, tío. Visa cultura tradicional, vino cultura urbana. Onda. <coughs> De tu no con el tu no. De tu chamano. No, yo me no me acabo de morir la bola, me acabo de morir de No me me ha que se me que bo festejar día día internacional la música. Yo ahí a me. Then evago o sea de mala bote de de favor de no va vote. Ma yo voy a ese ya uno wa 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 o sea que voy a a ba super fist on. No we ku anje mo bo a a a a e sevenga. Me que je me cultura urbana. Je <coughs> Christophe 
Ngoma neke fa jita, baba zaba nyumvush. Ngoma neke fa jita, baba zaba nyumvush. Mwetista. Banya azu ya amane ban. Ya azu ya don talento kare mora bela do. Do ta yi seva bova le anon anebuna tlampa. Amu ngoma na akobe seva na. Makumbo ben liminar ta. Ayo mwetista ya na bebo talento. E bebi mi liya bo. Sí, es demasiado. <risa> y además de eso, nos está aconsejando, ¿no? Es lo que más me gusta de, de Jimmy. Además de los vídeos de humor, trae unas, unos consejos que si tú no tienes cabeza para entenderlo, analiza bien el vídeo, realmente te, te das cuenta que nos está educando. De una manera un poco, bueno, con los vídeos humorísticos, nos está educando de una manera diferente, claramente. Yo creo que... Ha sido el típico audio que tú lo quieres enviar a tu grupo de amigos y luego le llega al tío. ¿Al, a, ¿A que sí? Al tío, sí. Porque, mira, escucha cómo está, se estaba expresando. Chico, típico de ver, los tío, tíos estos, es una, de chicos estos de tío. tal, tal, no sé qué. Y luego, seguramente no se ha dado cuenta que le envía el mensaje, el audio al tío. Y luego le estaba reprochando y diciéndole cosas. Donde más me ha impactado, donde le dice, si primero no escuchas español, ¿qué vas a entender en francés? Pues es así, chicos, como les he dicho, nosotros seguimos aquí, pues, man. Y lo prometido es deuda. Ayer les dije que voy a traer más el contenido de él de retos duros y no envío a nadie. Vamos a ver. Retos duros. Pues ahí está, ¿no? Qué retos duros. ¿Os ha encantado? Lo sé, yo sé, yo sé que os ha encantado. Pues chicos, como les he dicho antes, no es para comentar mucho. Yo sé que os ha encantado este contenido. Mañana jueves venimos más con más contenidos de Zapping. Como estamos un poco más de tiempo, no vamos a comentar esto. Mañana jueves con más contenidos de Zapping. Me despido con todos ustedes, al menos en esta sección. Rusmila, tui, tui. <risa> Ok, pues eso, lo voy a hacer, lo voy a hacer y ahora lo hago. Vamos a irnos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con muchísimo, pero muchísimo más de Buenos Días Guinea. Recordarles que hablaremos hoy sobre lo que son las relaciones a distancia. Uh -huh. ¿Qué tan fiables son las relaciones a distancia? Uh -huh. ¿Ya has tenido una relación a distancia? ¿Cómo te fue? Uh -huh. ¿Volverías a tener una relación a distancia? ¿Por Cuéntanos no? tu experiencia, sí. por favor. Y sobre todo, ¿cómo hacías para mantener esa relación a distancia? La magia. Vamos a la pausa. Y volvemos enseguida con ese tema tan, pero tan interesante y tan, pero tan polémico. Estamos de regreso aquí en Plató, al sol de la canción de esta grandísima profesional, de la grandísima 
y preciosa voz de Piru Chiapo, o sea, una de las más grandes de Guinea Ecuatorial. Y como decíamos antes de la pausa, hablaremos hoy de la fiabilidad de las relaciones a distancia. ¿Era fiabilidad? Sí, era fiabilidad. Pero antes de hablar de esa fiabilidad de las relaciones a distancia, tenemos ya aquí a nuestros compañeros Ornelia Diana y a Hilario Agustín para acompañarnos en este tema del día tan interesante y que promete ser muy caliente. Chicos, Hilario, Ornelia, buenos días. Buenos días, chicos. Hoy no voy a ir por parte antes de que... <risa> Antes de, Cayetano, antes, no se queje, ¿no? antes de que Cayetano se queje, buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos ¿Cómo días. estáis? Estamos bien. Estamos bien. Eso es bueno. bueno. Pero debías haberte sentado ahí. No sé qué hace Hilario ahí. ¿Qué pasa? Es, es que ya, o sea, Hilario no, insiste en sentarse ahí. Es que Hilario insiste y no sé por qué. Esta mañana me ha dicho ¿Qué te suele pasar están... cuando estás no aquí? Sé. Te suelo molestar. Parece que le, le, le dejáis nervioso. Ya, ya sabéis, ya sabéis. Conocéis el motivo. Muy nervioso. No lo voy a decir aquí. Conocéis no, es que se tiene que romper ese, ese hielo que hay, que siempre formáis ahí. Aquí solo veo una gran pantalla. Aquí no veo nada. ¿Qué hielo? <risa> Tú estás más perdido que todos los que, todos los que estamos aquí Yo sé lo, lo que digo, yo sé lo, lo que Hilario, tú has dicho Hilario, buenos ¿no? días, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿tú cómo vienes? Muy buenos días, eh, vengo muy, muy caliente Como el tema oh, también es, sí, está caliente, sí. pues estoy muy caliente Buenos dame, días, dame, dame aquí. Muchísimas Dani, gracias. Gracias. buenos días, eh, Caetano Buenos días, compañeras, eh, yo estoy bien, muchísimas gracias Espero también que eh, ustedes estéis bien Estamos bien, nosotros estamos bien y sobre no, todo eh, preparadísimos para empezar con el tema del día. Aborden. <risa> Sírvanse. Via Experiencia. eh, experiencias. <risa> Viabilidad, fiabilidad. ¿Qué piensas de lo que son las relaciones a distancia? ¿Has tenido una relación a distancia? ¿Volverías a tener una relación a distancia? Si la has tenido, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué pasó entre relación a distancia? Envíenos sus mensajes al 555-56-7565. Y ahora, chicos, respuestas. Comienzo yo. Primero los sí, compañeros. por favor. Profesora, por favor, yo. Claro. <risa> Um, ¿Qué digo? Yo nunca he tenido una relación a distancia, uh -huh. pero yo creo que la gente que tengo amigos eh, que... Eh, eh, perdona, Dani, ¿Sí? cuando digo relaciones a distancia, no me refiero solamente a diferencia, o sea, diferentes países, se eh. puede ser estando en Malabo y ella en Bata, sí, todo cuenta, así que desde casa también recorrerá lo todo cuenta. Puede ser en Malabo y tú en Bata o suce así sucesivamente, ¿sabéis? Eso mismo, de Ahora ahí va, sí. de ahí va. Hay gente que siempre me comentan, ¿no? Que otros uh -huh. que dicen, no, eh, cuando estaba aquí nos queríamos, y luego cuando se fue y estábamos en plan, él se fue, que, o sea, se fue para, para estudiar durante un tiempo y como que noté que no puedo aguantar y tengo a un chico ahí que solamente cuando quiero sentirme un poco, un poco así, o si es, un, si es una chica, diría en plan, o sea, tengo un chico, y si es un chico, diría tengo a una chica que no es nada serio, pero sabiendo que tengo a mi pareja, fuera del continente o se encuentra en, el, o sea, en la región continental. Y ahora bien, ¿dónde está...? Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, esta conexión, ¿no? Eh, de, de entre parejas, mantener eh, esa palabra de en plan hemos, estamos juntos, pase lo que pase, volveremos a estar juntos. Y otra, pareja, y, y otra amiga que no voy a mencionar, que también me dijo lo, lo mismo, que tiene una pareja fuera del país, o sea, fuera del continente africano. ¿Pero qué pasa? que ahora se está metiendo con otros amigos suyos porque dice que no puede aguantar. Porque la pareja que está fuera dice que también ya, ya tiene a otra ahí que... Y yo digo, ¿cuál es la razón? Si la persona que, la, si la persona que, que tiene fuera del país no es nada serio, o se va a regresar. Entonces, ¿dónde están eh, esas palabras que estabas diciendo al principio que todo va a aguantar? Y hasta que ya, bueno, ya cuando uno ya, ya tiene ya un viaje, es como que ya hay una, una relación un poco fake, algo falso, por decirlo de esta manera. Ahí está, ¿lo veis? Ahí tenemos ahora las imágenes, eh, parejas iguales, ¿sabes? Como que a mí Hilario, no me, cuéntanos, ¿tú qué piensas? No me convence. Wow, eh, yo pienso que, primero, no, no, me ha, no, me ha, no he tenido es, esa experiencia. Ya, yeah, menos mal. Eh, no me gustaría estar en, en los zapatos de, de esa gente que tienen una relación a distancia, eh, quien más que, que menos quizás haya tenido eh, algún vecino, algún amigo que quizás eh, haya, haya sufrido o haya tenido esta situación. Por lo general, 
Según la, la información que he podido obtener, eh, dicen que en cada 10 relaciones a distancia, tres de ellos logran, logran eh, eh, mantener eh, esta relación. Quiere decir que el porcentaje mayoritario siempre viene a ser un fracaso. Siempre viene a ser un fracaso. No conozco los motivos ni, ni las razones. Aquí mi compañero ha dado un, uno de los motivos que quizás eh, la persona dice que, vale, yo soy, yo soy una persona, de, de, mi corazón siente, o sea, eh, yo no puedo estar tres o, o dos años, eh, tenemos hormonas, entonces cuando las hormonas piden como persona, o, obviamente tienes que satisfacer a, 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 al cuerpo, y cuando ya lo haces de una manera constante, hay muchísima posibilidad que vayas eh, el sentimiento este con la persona que algún día hicisteis un pacto que yo te voy a esperar y la otra vez que no yo voy a, a estudiar y luego regreso para que podamos formalizar o que podamos eh, llegar al altar, por decirlo, por decirlo así. Entonces yo, no, 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 desde, desde mi punto de vista, no sé si aconsejar a alguien de tener una relación a distancia. No sé, no sé eh, si eso es, es, es eh, fiable porque, como he dicho, la información que manejo, 10 de las parejas que tienen relación a distancia, solamente 3 son las que llegan a, a mantener y 7 siempre llegan a ser un fracaso. Mi pregunta, oh. yo tengo una pregunta y es para... Todos los que estamos aquí. ¿Creéis que pueden, man, pueden funcionar las relaciones a distancia? Ok, para ese tipo eh, responderemos a tu pregunta después, Gracias. pero es, para ese tipo de temas del día a mí me gusta saber realmente, bueno, sobre todo, ¿no? dar, el, dar el, protagonismo, el protagonismo a nuestros a nuestros seguidores, porque luego ese tipo de temas es mejor <ríe> de que hablen otras personas, porque luego eh, somos, somos propensos a caer en, en experiencias propias, ¿no? Que luego crees, estás, estás, estás opinando de manera objetiva y luego acabas opinando de manera subjetiva si, eh, más sobre lo, lo que, lo que sientes tú que na, ninguna otra cosa. Así que pues empezaré leyendo un mensaje que nos envía esa mañana Carmen, que es por cierto la novia de uno de nuestros compañeros. Muchísimas gracias por tu mensaje, señor Anzán. Desde no, aquí. Mire, está Nadia ahí. De, de, la, la, la novia de Emilio, de la Emilio. novia de Emilio. Ah. Pues desde aquí pues te mandamos un beso enorme, Carmen. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y vamos a leer el mensaje de Carmen. Carmen dice lo siguiente, buenos días, yo creo que las relaciones a distancia se definen en dos palabras, respeto y confianza. Sí, estoy en una relación a distancia y no es fácil, pero si hay respeto, se hace, si hay respeto y confianza, confianza, se hace mucho más fácil y no volvería a tener una relación a distancia. Ah, es víctima. Pues no, ahora mismo está en una relación difícil. a distancia y dice que es muy difícil. difícil, no volvería a repetir la experiencia. Sí, en caso de que la relación a distancia que tiene ahora mismo con el, nuestro compañero no, no diese los frutos o acabase en cualquier momento, no pues no volvería a repetir la experiencia. Pues que no se meta la pata. <risa> Por eso. Que no meta la pata. Chicas, ¿vosotras qué pensáis del mensaje de Carmen? Eh, bueno, del mensaje de Carmen no sé. Para eh... responder a ese tipo de, de, de mensaje hay que haber estado en la piel. ¿eh? No, no, pero es, es como que... Es que no hace falta no estar en la piel. Que, mira, Según lo que, lo que ella dice... Pregunta, mira, mira, ella dice... Es un, chicos, un... ella dice que para ella las relaciones a distancia pueden funcionar si hay respeto y confianza. A eso me Palabras refiero. Palabras claves. Sí. No volvería sí, no. a hacerlo. Pero luego dice que lo, lo, lo más importante para ella es que debe haber respeto, respeto y confianza. De momento sí. funciona bien, según lo que ella dice. Sí, funciona, funciona pero, bien. Pero, pero mi, compañero, sí, siento, mi, compañero, no volvería. Vuelve, mi compañero vuelve a preguntar. Volve, o sea que ella eh, sí, culmina sí. diciendo... No, 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 sí, pero no la tiene. Pero ¿Sabes, la tiene? ¿sabes, por, ¿Sabes por qué? En síntesis, la tiene, en la tiene síntesis porque... las relaciones a distancia no son nada fáciles. Son porque, difíciles. Porque a ver, vas a necesitar a esa persona en un cierto momento y esa persona no estará. Solamente estarás hablando por una pantalla que seguramente te estará no diciendo. Y, y habrá también ese momento en el que te estará diciendo, estoy haciendo tal cosa mientras que no lo está haciendo. Simplemente sí. porque sí. en ese momento no, se le ha, no está haciendo tampoco nada malo, pero empezarás a pensar en muchas cosas que no tienen nada que ver con el caso. Y una hablando. cosa distinta es 
cuando una de las personas se acaba de desplazar. Claro. Es decir, cuando el viaje es recién. Uf. ¿vale? Las cosas son de Ahora, no sé cuando si ya, era, ya, ya sí. transcurren dos años. Dos, tres años, las... la cosa empieza a cambiar. A la ya la tenemos. Ya ok, tenemos ok, chicos. Más mensajes, más mensajes. Ajá. Recordar que el tema del día es para nuestros protagonistas, nuestros seguidores, no para vosotros, chicos. Ah, el siguiente mensaje dice lo siguiente y nos lo envía nuestra compañera también, Isabel Rona Roca. Y dice lo siguiente, buen día equipo, sobre las relaciones a distancia opino que hay que tener vínculos muy fuertes que os unan y una buena comunicación, a veces no basta con, deciros, con decir nos queremos. Yo jamás tendría una relación a distancia, no me gustan y tienen mucho dolor de cabeza. Ya te digo. El día a día, el día al día al lado de la persona que amo es mejor. Nunca he tenido, he tenido y espero nunca tenerla porque tengo principios en mi vida. Cada quien sabe lo que puede soportar y lo que puede llevar. Yo, yo, relación a distancia cero. Te vas, adiós, bye bye. <risa> Me duele la cabeza con ese tema. Me duele la cabeza con ese tema. Cuando tienes una relación a, di a distancia, o sea, te haces preguntas muy retóricas. Uh -huh. ¿Qué estará haciendo? Sí. ¿Con quién estará? Uh -huh. ¿Dónde estará? Ya ves. Y le he preguntado qué hace y me dice, tal, ¿será cierto eso? Eso ¿Qué mismo. Asco? Ahí voy. Ahí voy yo. Un mundo martirizado. Y luego empiezas a pensar Si le pegas un mensaje. Y luego llega el punto de que no puedes dormir solo por pensar con quién estará. No sé qué. O sea. Yo. Cuando sí, claro, está yo creo que yo, yo en creo, un restaurante chino. Yo creo que también influye mucho el hecho de que, a ver, no solamente relaciones a distancia, se tienen que ser con las relaciones sentimentales. También hay amigas que se han desplazado a otra parte del mundo y se puede saber llevar ese tipo de. No, yo creo que esas sobreviven más, ¿eh? Ya, pero hay de las que, hay de las Amigos, que empiezan a. O sea, a ver, ¿Qué tipo de relaciones se ven perjudic más perjudicadas? La, las sentimentales. No, la Entonces, a ver, no me dejáis de mirar de hablar. Cola, ¿habéis montado? Pero a ver, yo quiero decir algo. No te hablar. cortamos, no te cortamos. Ajá, ok. Eh, y luego, puede que esa relación a distancia sentimental de amistad o lo que sea que estáis llevando, lo estáis llevando bien durante 5, 4, 6 años. Empezáis a hablar todos los días, ya sabéis en qué momento debéis hablar, cada uno haciendo sus cosas por, una, que por un lado, que suele ser la opción más viable para, para alguna gente, porque no me vas a decir que tu, si tu novio o tu novia está en no sé qué parte del mundo, no tienes otra relación aquí. No va a ser seria, pero tendrás algo. Pero cuando estáis hablando, tenéis vuestras cosas, habláis de vez en cuando, cada tres por dos y todo esto. Sí, yo... Yo digo, cuando regresa realmente, yo no sé, es que nos estamos eh, metiendo más en el hecho de que cuando está fuera del país o cuando está fuera de tu ciudad, pero ah, ¿qué pasa cuando regresa? A ver, ¿pero qué pasa? <risa> y hablamos de la relación cuando está a distancia, no cuando ya, ya regresa. Eso también influye. Tú imagínate, a veces está hablando todo el momento. De un tiempo para otro estáis haciendo planes, porque cuando regrese tenéis que vivir juntos, tenéis que hacer una vida juntos y todo eso. Cuando regrese... Mm. ¿Cómo creéis que realmente esa relación va a ser la misma que, desde, que la de hace cinco años? ¿Sabes? Ambos ya han bueno, cosas Yo quiero, quiero partir... Eh... Vuelvo a leer mensajes. Sí, por favor. Eso, eso, por me dan ganas de quitarme la chaqueta y Venga, ponerme de pie y soltarme. Vuelvo a leer mensajes, protagonista. Seguimos dice, recibiendo dice? vuestros mensajes, así que si, seguid escribiendo, por favor. El siguiente mensaje dice... <ríe> eso es para la gente que tiene mujeres legales. <ríe> <risa> Él dice, para la, y nos escribe Miguel desde Bata y dice, es para la gente que tiene mujeres legales en una de sus casas y la junta la puede tener a distancia donde él quiera. En síntesis, claro. veo que las relaciones a distancia son para las personas que disponen de dinero. O sea, él está, su opinión es más basada en, en lo que es el día a día del hombre, del hombre bantú, el hombre guineano. Que si tiene, tiene, puede tener una mujer aquí en Malabo, tiene una mujer en Bata y no pasa nada porque tiene dinero, es lo que dice él. Porque lo que hace a la de Bata, también se lo puede hacer a la de Mongomo, así que hay que tener dinero. ¿Y cómo, y cómo ha llamado esta? La subcliente, ¿no? La, la, la junta. La junta. A ver, voy a nombre. Miguel, esta. muchísimas gracias por tu mensaje, bueno, gracias. Ahora poniendo bueno, nombres, ¿eh? La junta. Así. Miguel acaba de adelantar a los, a los, a los acontecimientos, ¿vale? Jesús, Porque yo no me diga que piensa lo mismo que Miguel. Vamos a ser realistas. Vale. Bueno, aunque vamos, voy a demostrar o intentar uh -huh, demostrar uh -huh. otra parte. Resulta 
que ustedes conocen lo que es el sistema que se llama MoneyGram. Uh -huh. MoneyGram, sí, sí, sí. sí. Conocéis lo que es Rosa no, Money, Rosa, Rosa Money. 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 Conocéis lo que eh, el sistema que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Western Union, ¿verdad? Jesús, ah, no, al no, grano, okay. queremos muchos mensajes que leer. Es que para mantener una relación a distancia, estos elementos entran en juego. Dinero. Dinero. <risa> Pero llega un punto donde este amigo uh -huh. tampoco es tan relevante. Sí. <risa> tampoco es, es tan Me relevante. Cuando Rona hablaba de, de, de vínculos, uh -huh. los vínculos emocionales quiero entender. Pero hay un elemento que es el que acabamos, eh. acabamos de hablar ahora. Dinero dinero, pero llega a cierto punto también donde el dinero puede ser un millón, dos millones que se envíen asiduamente, este un millón ya no te mantiene la lealtad. ¿Entienden por dónde voy? Es una, es una cuestión de, 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 de emociones, es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de este cariño asiduo. Porque suelen decir, amigo, 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 después del friendly, feeling, 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 aparece otra cosa que no termina de ser amistad en, pur, en puras palabras. Entonces, Las relaciones a distancia okay. son ah. difíciles. Así es, así son difíciles. Vamos, vamos, vamos a leer más mensajes, vamos a leer más mensajes. Western Union. <ríe> y el siguiente mensaje nos lo manda Charro desde España. Muchísimas gracias. Es que, mira, nos sigue desde cualquier, todas las partes del mundo. Y Charro dice lo siguiente. Muchísimas gracias de antemano por el mensaje. Dice lo siguiente: las relaciones a distancia son complicadas, pero es cuestión de confianza y de cómo veas o de cómo no veas eh, comportarse también a la otra persona. Aunque siempre hay dudas, pero es cuestión de confianza y la dedicación que él o ella le dé a la otra persona. A pesar de todo, a pesar de todo, de estudiar y encontrar un buen trabajo, es la única razón por la que por la que confío y lucho. Dice eso porque está teniendo ahora mismo una relación a distancia, bueno, empezó una relación a distancia con un chico que, vi que vive en Sevilla y Charo vive en, en Valencia, más bien. Así que, pues, tiene una relación a distancia. Y, él sigue, y sigue, repite lo mismo, que es cuestión de confianza, como ha dicho también anteriormente las otras personas, que hay que tener mucha confianza para tener una relación a distancia. Y nuestro siguiente mensaje nos lo manda Hilary, desde aquí, desde Malabo. Uy, este sí que es largo. Yo creo que aquí sí que hubo mucha tela sí. de la de una distancia. Paso, paso. Fuego, y fuego, dice, paso. y dice, he tenido una relación a distancia y fue mal cuando regresó mi novio. No me daba ganas de hacer lo mismo desde entonces. Ahora quiero empezar una a ver cómo me sale porque no confío al 100% en esas relaciones. Y luego dice, eh, terminó mal porque mi novio me engañó. Tres años de relación y lo tomó a cachondeo. Trabajando duro en lo que es la comunicación, se puede, se puede mantener una relación a distancia, a sabiendas de que la red de aquí era un caos en esos tiempos, pero que es, me, o sea, dice que trabajaba mucho en lo que es la comunicación, a pesar de que la red era muy mala, se esforzaba en mantener la, la comunicación con el novio, charlando, haciendo videollamadas y no había ningún día que no conversaban. Todo era bonito hasta que estalló la bomba. Hasta que le pillé, dice. La verdad, juré no volver a mantener ninguna relación a distancia más, pero veo que la vida me pone en, pro, en proceso de otra prueba más. Y sinceramente no tengo ganas de ello, pero el chico me anima mucho, la verdad. Mucho, la verdad. Pero nada que me ríes que son confesiones que luego las lees y dices, wow. A pesar de los golpes, sigue confiando y hay sigue, y sigue atreviéndose. Y lo último que dice eh, y lo último que dice es lo siguiente. Lo que pienso de ello, de ello es que ayuda mucho entre los dos para que puedan saber hasta dónde se aman de verdad. Es lo que yo estaba diciendo antes. La cosa puede ir bien cuando están a, a, a millas de, de, uh -huh. de kilómetros, lo que sea y tal. Pero ¿qué pasa cuando regresa? ¿Realmente creéis que todo lo que habéis estado cultivando ahí todo el momento, hablar siempre, no sé qué, comunicación, eh, hablar de cada uno, dice dónde estaba y no sé qué, qué lo que ha estado haciendo, pero realmente, ¿eso es real cuando regrese? ¿Realmente cómo, cómo es que os segui, vais a empezar segui, a... Segui. El es cariño que, seguirá que, siendo el mismo, mismo, de verdad. De verdad, porque a ver, ya no es lo mismo que la persona que conociste hace cinco años Así o es. seis o tres. Habéis cambiado los dos. Y, y Ornelia. Una cosa aquí por perdón. Ornelia. Perdone, perdone. Eh, Deja a Ornelia decir algo. Yo digo una cosa. No, 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 no
el mensaje acerca del primer no, no, dinos, dinos. El anterior a, al de Charo, sí. Carmen, ¿no? No, Carmen era, Carmen el, era primero. el primero. El, el de ahora era Hillary, el anterior era Charo. Hillary. Uh, en fin, la que hablaba de que está en Sevilla. Ah, sí, sí, Charo. Charo, Charo, Charo. Ok. No es lo mismo estar en Estados Unidos y la otra persona en Guinea Ecuatorial. Que estar en el mismo país, en diferentes en ciudades. País, donde también hay un elemento en, en, a considerar el tren de alta velocidad, así que... <risa> el, el metro. Eh, cuéntanos un poco qué piensas. <risa> Bueno, sobre el último mensaje, la verdad es que me ha llamado la atención, porque era la primera experiencia, yo uh -huh. sí que ni en broma me vuelvo a meter en otra experiencia. Es como el amor. O sea, no sé, no sé cómo, no las sé. las cervezas. Ya no eh, eh, pero ella tiene sí, sí, razón. Sí, ¿no? sí, ella tiene sí, razón. Hay veces que la vida se, se empeña en ponerte en las mismas la misma situaciones constantes. Pues la tienes que agarrar tal y, y como se te presenta. Este y la verdad es que a veces es como que, bueno, lo voy a intentar. Y dada que tienes esa esperanza, ¿eh? que crees que esta vez sí, esta vez sí va a funcionar, pues esperemos que esta vez funcione de verdad. Porque yo estoy segura que como se vuelva a tropezar, porque es la misma piedra, ¿eh? es la misma piedra. Yo te digo, el mismo si, camino. El mismo, camino, el mismo no. camino. Si se vuelve a tropezar en esta misma piedra, esta vez no vuelve. Adiós. Hola y adiós. No, pero a ver, okay, a ver. Pero, pero chicos, también recordad que esta mañana vamos a tener, eh, me acaban de avisar, tendremos una conexión, conexión telefónica con a, alguien que también quiere opinar sobre lo que son las relaciones a distancia. Uy. Podemos tener ya la conexión telefónica con Belinda, por favor. Ok, de acuerdo. Hasta ahora nos podemos conectarnos con Belindo, así que pues seguiremos Miento charlando. De la cabeza con Chicos, tema. contarme más cosas. De la cabeza no. con tema, a ver, cuando hablamos de relaciones a distancia, uh -huh. Jesús lo ha dicho, no es lo mismo la distancia de aquí a China, Inglaterra, que, Unidos, Inglaterra que de aquí a Luba, de aquí a, Ma a Bata, de aquí a, a Mongomo. O sea, son distancias. Mira, hay gente que tiene relaciones a distancia uh -huh. y coge un barco para venir a ver a su familia, a su novia, e incluso un fin de semana y se regresa. Uh -huh. Pero imagínate, ¿yo cómo hago para ir estar viendo a mi pareja cada vez a Ingl en Inglaterra? Simplemente nos une el Imo. teléfono móvil. <risa> el teléfono móvil. Y es verdad que cuando la persona vuelve, como he dicho antes, nos hacemos preguntas retóricas. Oye, el tiempo que tenía que estar aquí se ha culminado y vuelvo tal día. Y ahí es donde vuelven las preguntas otra vez. ¿Será lo mismo? Eh, 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 y es, y, o sea, a veces mantiene una relación cinco años a distancia y cuando llega la persona, ¡pum! Mira, la cosa ya no hay, un factor, hay, hay otro factor. ¿Cómo se entiende eso? Esta persona que ha salido, ¿vale? Uh -huh. Ha ido a adquirir otra forma de, 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 de ver las ya cosas. Ya ha visto otra de otra forma ¿Entiendes? de ver las cosas. Esto, esto también hay que sí, jugar con eso. Punto. Yo, personalmente, y yo no le aconsejaría a nadie una relación a distancia. Es yo peor, es un poco yo, no voy a mentir. Es mi pensar. Ni, 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 ni que esté en bata, ni que esté en Inglaterra, la conchinchina, no. Yo prefiero en bata. Ni en bata. Fin de semana cojo ni a mí, barco. No, tampoco. Mira, mira tú imagínate una persona que no tiene ese, pues, no tiene ese dinero de hacerlo. Y es, y eso, pero okay. hablamos de lo que ya tenemos, ah, sí. ya tenemos la conexión telefónica con Belindo. Belindo, buenos días. ¿Puedes escucharnos? Buenos días, ¿me escucháis? Estamos bien, muchas gracias por, por recibirnos de llamada. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión sobre las relaciones a distancia. Bueno, antes de, antes de dar mi opinión, ¿vale? he estado. ¿Me escucháis? Sí, sí te escuchamos, Rosate, cerca de tu sí, he, estado siguiendo, he estado siguiendo el programa y muchos de los compañeros que están en el plato contigo. Eh, según ellos, es que la, la relación a distancia se alimenta a través de Western Union y que hay... <risa> <risa> Jesús, Jesús, Jesús. Sí, sí. llevo, bueno, no respondiendo, simplemente que si de verdad la relación a distancia fue el problema y, y que se constata mucho la infidelidad, entonces la relación es que de personas en el mismo sitio, ¿por qué vuelve a haber esa infidelidad? Se supone que estamos pensando que la relación a distancia son eh, los, lo que puede promover la infidelidad. Sí. Uh -huh. Lo que se diga que yo no creo que sea la relación en sí, si es a distancia o que os encontréis eh, en un lugar, sino el respeto entre los seres humanos. Yo creo que hay falta de respeto, falta de consideración. Y atendiendo a lo que es la relación a distancia, una relación ya sea a distancia como una distancia es un proyecto. Entonces la otra persona te presenta un proyecto de gira y te adapta y prácticamente te gusta lo que te está ofreciendo. Entonces, 
ya sea a distancia o no, cuando ves que el proyecto no te, no te convence o no, no estás en confianza, empiezas a hacer tonterías de, de lo que habitualmente hace todo el mundo, que es la infidelidad. A mí me dolería más que una persona que esté en una relación a distancia y que se le siga tratando como si fuese ausente en una relación. Ok, pues muchísimas gracias, la verdad. Habéis podido escuchar, chicos, lo que es la opinión de Belindo. Así sí, que yo tenía una pregunta. Me he quedado más yo, con lo de los proyectos. No, pero es que no, 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 no les estamos tiempo. entrevistando. O sea, no su opinión igual que los, los que enviaban los mensajes. Hombre, tengo ganas, Víctor, pero no pasa nada. <risa> me, me, quedo más, me quedo más con lo que él ha dicho sobre los proyectos. A ver, una persona está fuera del país, tú, tú estás aquí, ¿vale? Y si esa persona te presenta un proyecto de vida con él o con ella, ya sabrás que cuando regrese, eso, 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 eso es lo que vamos a hacer para que no pase lo que yo estaba, el, la queja que yo estaba teniendo anteriormente, la de cuando regrese realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser la misma persona y también la comunicación, pero, confianza no y respeto. Solo, no chicos, solo, chicos, chicos. Es chicos, el chicos. Es el que te ha llegado No, 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 tiempo, de los dos. Otro te Todos los dos opináis, Paula, los dos Cayetano, opináis. Paula Cayetano, se nos cayó el tiempo encima. Estamos a las, las 9.59 minutos. O sea que ya no hay forma de decir nada. Madre Mantendremos ese, ese tema mañana o pasado cualquier otro día para luego seguir debatiendo porque es un tema que luego no se, nunca se cierra hay Bien, muchísimas no opiniones y nosotros vamos a irnos ya del programa de hoy vamos a irnos ya volveremos mañana con muchísimo más de buenos días Guinea seguiremos recibiendo vuestros mm -hmm. mensajes y los traeremos aquí para el siguiente día así que recuerden seguir opinando sobre lo que son las relaciones a distancia porque seguiremos trayendo el tema aquí seguiremos debatiéndolo que tengan un excelente día disfruten de sus relaciones pero pues sobre todo recuerden que las relaciones siempre 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 debe haber respeto y confianza y sobre todo la relación es como una empresa si hay una, si una, un proyecto en sí o lo que sea no te convence despídelo y sigue adelante nos vamos, dan un día bonito sonrían muchísimo y sean muy pero muy felices chao